我也三年没有回国出过差了。那么这次去了之后呢，我感觉中美两个市场是完全不一样的。中国来讲，现在感觉是完全一个不同的时代。中国汽车工业的整体的水平，不管是供应链还有整个的迭代速度，其实已经非常非常成熟了，非常成熟了。对。今天我去开完中国的汽车之后，嗯，然后我发现他们各方面不但做了非常大的改进，而且呢，在某些车子、某些品牌上面，已经是追到了 Toyota， 甚至于 Lexus， 或者说 Infinity，、嗯、或者说 BMW 这个 level 上面，而且他们的售价只是他们的一半，甚至于三分之一。o v e r s e a 人觉得说三十几万美金的车是很贵的，其实他们不知道这边很多普普通通的车子，像一台凯迪拉克，现在都已经差不多十几万美金了。嗯、你讲到一个非常重要的东西，叫很多人不了解。在美国是一个非常困难的一个问题。中国现在他做的车子出来很多是产品，那要有呃故事的延续的话，它要有一个故事的来源，这个是将来中国的汽车界会面临的一个问题。那这个桥梁的这个角色，或许可以帮大家能够找到真正的全球最大的这个增量市场。作为一个唯一的中国人，在美国做的车企，我们是整个的美国的这个合规流程是已经完完全全的实践了。所以其实不管是合规还是产品力 ，F F 都是有独特的能力或者是唯一性，能够来帮助你的合作伙伴一起来去成功。